monde de, de vous être joint à nous. Uh, welcome to everybody. It's a great day for me to come and give my pledge to uh, our future prime minister. Alors, c'est mon plaisir ce matin de venir endosser la candidature euh, au poste de leader euh, du Parti libéral du Canada et futur premier ministre, Mme Joyce Murray. Uh, I have studied the, the program. I took my time to make sure that this was a, a decision that was made with uh, a lot of bet and also in the best interest of Canada. And I think Joyce is the one that can lead this country into a better future than the one we have now. Alors, ça me fait plaisir de vous dire que j'endosse la candidature de, de Joyce parce que c'est celle qui peut vraiment nous amener un gouvernement libéral et qui est prêt à travailler avec d'autres partis. Et c'est en particulier cette, cet objectif de vouloir tendre la main à tous ceux qui veulent adopter des politiques sociales démocrates que je me joins à son équipe. Et également, évidemment, pour ceux qui me connaissent un peu, le fait qu'elle a un agenda concernant les femmes, c'est-à-dire les 52 du Canada, d'avoir une participation entière à la vie politique, économique et sociale de notre pays. Alors, good Merci. luck. Merci we'll beaucoup, work together. Merci beaucoup. So, uh, uh, je suis uh, ravie d'être ici avec uh, mon collègue Céline <coughs> et je tiens à uh, la... Uh, remercier pour, <coughs> pour son appui. Uh, C'est très, très important. Le, le, la, la province de Québec, uh, évidemment, est très, très importante et cette, uh, uh, on doit avoir des de politiques qui sont pertinentes et percutantes pour les, les Québécois et Québécoises. Et uh, avec uh, l'aide et l'appui de, de Céline, uh, uh, ça va marcher. Et, um, et je tiens à la remercier aussi pour son, ses travaux euh, sur son, sa projet de loi 200, 214, 204, 204, 204 euh, euh, pour avoir plus de femmes dans des conseils, des, des, des positions d'autre niveau dans notre société, euh, soit dans le gouvernement, soit dans les conseils euh, des, des organisations, des, des entreprises privées. Et euh, j'ai inclus cette euh, idée dans ma politique euh, envers les femmes au début de ma campagne, euh, novembre 2012. Et alors aujourd'hui, j'ai aussi une, euh, la politique globale à l'égard des femmes et les, la participation, l'égalité, les opportunités pour des femmes partout dans, le, dans notre pays et dans, euh, dans le monde international aussi. So I am delighted to be welcoming uh, Madame Hervieux Payette, my friend Celine, to our campaign. Um, we are on, on the point of uh, departing to tour some of the important parts of uh, the province of Quebec, where we'll be meeting with uh, women and men alike to, to discuss uh, my campaign for the leadership of the Liberal Party of Canada. La thème d'une société vraiment durable dans toutes les mesures euh, politiques, euh, les politiques d'environnement durable, l'économie durable et le réseau, le, le fil de sécurité euh, sociale <coughs> durable. Uh, it's, it's going to be a great uh, opportunity to speak with people across Quebec about my vision for a sustainable society and the need for electoral reform, which will be good for women and men alike in Canada and uh, lead to uh, more confidence in our democracy, rebuilding our country and the values that Canadians hold dear. Uh, my plan will allow <coughs> progressive parties to cooperate in the 2015 election to avoid splitting the vote so that we can defeat the current prime minister, bring in electoral reform, and work on behalf of the common good in Canada. So thank you for being here, and I, we welcome questions. Madame Hervieux Payette, justement sur cette question de coopération entre les partis, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette position. Est-ce qu'elle vous plaît? J'imagine que oui, et pourquoi? En fait, le fait que nous avons un gouvernement qui a été appuyé par 38 de la population qui ne reçoit aucune des recommandations ou des suggestions, que ce soit à la Chambre des communes ou au Sénat, euh, on a un gouvernement qui, euh, à fin de compte, ne, ne prend pas en compte toute la population. Je pense que je représente autant euh, la population canadienne que mon collègue qui, lui, a été élu, a été nommé au Sénat et qui, dont le gouvernement a été élu avec 38 euh, Je pense que l'idée de, de, de ma collègue, c'est de gouverner pour l'ensemble des Canadiens et de travailler avec les autres qui ont un agenda. Vous regarderez euh, 
le, le résultat des votes euh, sur les gouvernements minoritaires, vous verrez que la, presque 90 du temps, euh, nous avons voté avec euh, les autres partis progressistes. Donc, je pense que d'avoir un agenda qui va permettre euh, d'avoir de, des politiques progressistes au Canada, c'est très important. Et le fait que, jo euh, pas jo que, que, que Joyce euh, soit une femme, pour moi, si je regarde l'évolution sur la scène canadienne, c'est déjà un atout parce que je pense qu'on arrive en politique avec une vision nouvelle quand on est une femme et qu'on exerce un leadership. On l'exerce pour les autres et non pour soi-même. Cette idée là, de, de faire peut-être des, des, des primaires à l'échelle locale pour trouver un candidat unique, vous l'endossez? Oui, absolument. Je n'ai aucun problème avec ça parce que je pense qu'il s'agit de, 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 de corriger les, 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 les inexactitudes de notre système euh, et de s'assurer que dorénavant, un gouvernement gouvernera pour la majorité des Canadiens et non pour une petite minorité euh, qui nous amène dans une idéologie de droite qui est absolument euh, contraire à, à, à la vision des Canadiens de ce qu'ils veulent comme gouvernement. Madame Bervieux, Payette, pourquoi, ce qui vous, pourquoi ça vous a pris tout ce temps euh, pour, pour, pour annoncer euh, que vous endossiez la, la candidature de Madame ben, ça, Vous savez que j'ai la mauvaise habitude de, de m'intéresser aux politiques des gens qui viennent en, en politique. C'est comme ça que j'avais été un supporter de M. Dion. Euh, et ce n'était pas à ce moment-là très à la mode. Pas plus que maintenant, on, on ignore le fait qu'on ne part pas nécessairement avec une longueur d'avance sur les autres candidats. Mais après avoir regardé euh, l'agenda des autres candidats, euh, je dois vous dire que euh, l'agenda de Joyce est, est, est de loin la plus libérale, celle avec laquelle je me sens le plus confortable et celle pour laquelle moi j'ai envie de travailler euh, dans le Sénat dans les années qui viennent. Donc, euh, je pense que les Canadiens euh, vont voir dans Joyce euh, une personne qui, elle, a à cœur les intérêts de tous les Canadiens. Just say in English why you do support uh, Ms. Murray's idea for this electoral reform. Well, I guess, you know, uh, <laughs> I was the leader of the Senate uh, uh, when, uh, when uh, we uh, approved a bill S4 some years ago when we had a minority government, and we asked uh, the government of the time many years ago to go to the Supreme Court to see if what we were recommending for uh, uh, some amendments uh, were, were legal. And actually, the government uh, took uh, six years to reflect on, on my proposal uh, six years ago. So we, we agreed to some modification and uh, to some improvement. And uh, I think if I just give you the example of Bill C45, I mean, we had 11 committee and we sat for three weeks. We sat for hundreds of hours while in the House side, they sat one committee for uh, maybe 10 days. So how can you look at the bill, 450 pages, look at the report from the Senate, and you will see that we do our work seriously and we contribute a lot. But there is no effect to what uh, we are proposing because the government uh, is giving the marching order to the senators and they don't enjoy the freedom that I enjoyed when I was with Mr. Chrétien. I voted against a, a, a constitutional amendment under Mr. Chrétien when we changed the status of school boards in Quebec. I explained to my colleague, and I was not expelled, and I was not punished. I mean, I have, I think, in the senators, we are free. If we are appointed for a number of years, we don't have to comply with uh, the, the diktat of the, of the prime minister. And in general, in English as well, just for the TV cameras, uh, why you did choose to, to support Murray? Why it took so long? Well, It, it didn't take long because, I mean, the, the race officially started almost at, 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 uh, a few months ago, and we had to know what was the agenda of uh, every candidate. When you have such a big crowd, I mean, I didn't know each uh, candidate uh, personally, and uh, I had to listen to what they were proposing, to look at what they are sending to us as liberals. Uh, and uh, as far as I'm concerned, I mean, uh, Joyce is uh, by far ahead of all the other in terms of content. And if you want to be a prime minister of a country, You, you better know where you want to take the country. And I'm quite willing to serve with uh, Joyce. Uh, I think I can contribute with ideas. In her policy for women, uh, we sat and we had discussion. And I think I was very happy with the policy she, she issued this week. And uh, the, the, the Canadian woman will certainly endorse that. Madame Hervieux Payet, donc, je reviens à ce que vous dites. Euh, en fait, il y, a, il y a un meneur apparent dans cette course-là, M. Trudeau. Si je vous comprends bien, il n'offre pas, pas le contenu que Mme, ou les idées que, que Mme Murray offre. 
Ben, je pense que vous savez lire autant que moi. Je, vous, vous pourrez aller voir sur les sites web des deux et vous allez voir qu'en termes de contenu, de choses spécifiques, de modèles de société, euh, d'intégration de, de, des politiques autant économiques, sociales. Et le fait que Joyce a été euh, entrepreneur, qu'elle a une entreprise, son, sa, sa, sa famille a démarré une entreprise de reforestation, c'est déjà pour moi un plus pour la raison très simple qu'elle sait ce à quoi font face nos petites entreprises au Canada qui peuvent grandir avec le temps. Et le fait qu'elle a, a été aussi ministre de l'Environnement en Colombie-Britannique, le fait qu'elle a gagné à la dernière élection aussi, dans un contexte difficile, c'est un des arguments de M. Trudeau, mais Mme, Mme Murray peut avoir le même argument. Donc, si vous regardez le contenu, si vous regardez... Euh, et je suis allée dans son comté aussi. Il faut dire que j'ai rencontré mmh. des gens de son comté. Elle a un appui, elle s'occupe de son comté. Alors, moi, je pense que euh, même un premier ministre doit avoir des liens euh, direct avec les, ses électeurs. Et je, je trouve que Joyce allie très bien le côté député et aller comme leader. Madame Murray, un peu dans un autre ordre d'idée, il reste quelques jours à peine pour recruter des membres et des sympathisants. Comment vous voyez les prochains jours? Quelle est votre, quelle est votre strat stratégie? Ah, on a une bonne croissance dans, dans notre appui actuellement et je vais continuer à communiquer avec avec tout le monde, euh, euh, le média m'aide, <rire> évidemment, avec ça. Et euh, je parle des de mêmes choses que euh, dont j'ai commencé ma campagne en euh, novembre, c'est-à-dire euh, cette euh, vision d'une société durable avec des politiques euh, vraiment <coughs> bien, bien formées qui sont sur ma, ma, mon site web. Euh, Deuxièmement, la réforme électorale qui est si importante parce qu'on a une démocratie qui, euh, um, qui est endommagée par des, euh, des décisions prises par notre, notre premier ministre, uh, mais aussi les politiques uh, 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 au sujet de la pouvoir, la force des femmes, uh, des autochtones, uh, le, l'économie. Uh, etc. Alors, je vais parler des mêmes choses uh, que j uh, dont j'ai commencé ma campagne et, et je vais me présenter comme quelqu'un qui a, qui a vraiment démontré le leadership uh, au niveau uh, uh, d'entreprises privées et au niveau du gouvernement. C'est ça. Merci. Vous avez un, un peu moins attaqué, moins attaqué uh, M. Trudeau que M. Garneau et Mme Alphine qui l'ont fait. <rire> Ce n'est pas, pas mon style. Euh, je, on voit assez de ce cette style dans la Chambre com commune. Euh, C'est ça, quand les citoyens du Canada voient ce qui se passe dans la période de questions et au Parlement, euh, ça nuit leur confiance dans notre système et leur représentant. Et pour moi, ce n'est pas ma style. ma style. Mon style, c'est la coopération, la collaboration avec des autres pour vraiment avoir euh, les résultats euh, aux, euh, aux enjeux complexes de, notre, de, de nos jours. Et vraiment, il y en a assez de, de, des enjeux, des défis très complexes. Il faut que nous euh, travaillions ensemble. C'est ça, que, ça ma, mon style et je vais gérer notre parti libéral. Uh, ainsi, je vais gérer le pays si j'ai l'opportunité de le faire uh, ainsi. C'est coopérer avec de, de, des autres et c'est pour ça qu'on doit changer notre système de vote. Um, <coughs> notre système uh, 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 au présent mène à cette situation d'un parlement uh, divisé, uh, toxique, uh, négatif et uh, uh, je ne vais pas gérer ma, ma campagne Uh, en ce sens, et les, les autres candidats peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je vais présenter mes atouts, mes, ma force et, uh, et uh, ma, ma, ma um, dédication à la coopération avec tous les Canadiens et Canadiennes pour le bien-être de notre pays. You don't have any MP support yet. Uh, do you think your idea about electoral cooperation or collaboration in the next election just isn't catching on with the Liberal caucus of MPs? 
Well, it certainly is catching on with a lot of uh, Canadians, and that's why my campaign has the momentum that it has and has respected uh, individuals like Senator Hervieu Payette, uh, who was the policy head for the Liberal Party of Canada, has been the chief organizer for the province of Quebec, uh, was the very first woman to be the head of the opposition in the Senate, uh, and, uh, and also the support that I'm having from Canadian individuals like Dr. David Suzuki. So I am appealing to Canadians within the party, but also outside of the party, which was exactly the intention of the Liberal Party of Canada a year ago when we changed our constitution uh, to invite Canadians to participate in the leadership. So I, am, I, uh, I think that we may see some surprises on April 14th. I'm, uh, I'm very pleased with the momentum that my campaign is having. Give us any idea of the number of supporters <coughs> that you may be signing up because of that, because you're the only candidate who's taken that position. Yeah. We won't know until April 14th because many supporters are signing up through the Liberal Party of Canada website. So I will just continue to present, as I was saying uh, in French, my vision for a sustainable society, substantive policies that all tie into that, and my commitment to work with progressive parties to avoid splitting the vote in, in select riding so that we can defeat Stephen Harper and actually bring rational uh, voting system to Canada. I, just, I wondered, you may have already answered this, uh, Ms. Murray, but what did you think of Mark Garneau's proposal to have a mano a mano uh, showdown with uh, Mr. Trudeau? Well, showdown is not what I will be doing in my campaign, and I leave it up to candidates to decide the tactics they feel will be most effective for, for them. Um, I mean, clearly, it's not, uh, it's not going forward, um, but uh, it's not going to be my approach to this campaign. I'm reaching out. I, I, I am a strong liberal, and I am speaking with liberals, but I'm also, I'm also the candidate of change. I'm a woman from the West, an immigrant, somebody who's built a tree planting business. And uh, so I bring a new perspective and a fresh perspective to our party. I, and I make no uh, secret of the fact that I think our party uh, needs change. We need to recognize that we have lost seats in the last four elections. We need to rebuild it, and that's going to take some fresh ideas and some change. And that's what I bring to this race. In the support, were, were you not a little bit insulted that he would suggest that? I'd, I'd leave it up to other candidates to determine their tactics, and uh, really, they don't need to seek my approval for them. In terms of just on a slightly different issue, you are, of course, a senator. There's been a lot of scrutiny on the Senate right now. What do you make of these issues around the housing allowances uh, with your colleagues in the Senate and the NDP calling people in the Senate things like fraudsters? I must say that I am very sad that uh, our institution, in fact, is judged by some people uh, who may or may not have respected the rules. I mean, there is a committee that is examining that. Uh, me, I complied, and uh, I, I live 200 kilometers from here. I'm from Montreal. I vote. Uh, I voted for the mayor of Montreal. I voted for me, my local MP, and I voted for Marc Garneau. So, I mean, uh, that's the first, uh, I would say, criteria where you cannot cheat. And, same thing with my health uh, card. So I was asked a question by the uh, committee. I replied, and I uh, it's like swearing in that the information was right, and I am happy. Uh, what 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 the others have done, and how it was done, and were the rules clear or not clear? It's not up to me. I knew very well that, uh, of course, I cannot commute every night and do 400 kilometers uh, every day. Et justement sur cette question, trouvez-vous que les règles sont claires sur la résidence? Certains de vos collègues, pas nécessairement libéraux, mais disent que ce n'est pas très clair si on se qualifie pour la, euh, les bénéfices de distance. Vous, les trouvez-vous clairs, les règles? Écoutez, euh, je suis avocate. C'est peut-être plus facile pour moi d'interpréter euh, qu'est-ce que c'est la notion de, de résidence. Et, euh, En fait, euh, au Québec, on a même des, re des règles additionnelles à nos collègues parce qu'on a une circonscription sé sénatoriale. Donc, avant même d'être nommé, euh, il fallait que je sois propriétaire de, dans Bedford. Euh, D'ailleurs, j'ai un très beau, euh, très beau euh, terrain dans, cette, dans, cette, dans ce coin-là du pays qui est très beau. Euh, évidemment, ma, ma famille et tous tout, euh, mes, mes choses sont à Montréal. Et euh, ici, à Ottawa, évidemment, je... je 
j'ai un pied à terre. Mais euh, en ce qui me concerne, je dois vous dire, c'est une question là, de, 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 du comité de définir les règles et aux gens de, de suivre leur conscience. Vous trouvez les règles? Euh, claires, les règles? Bien, elles étaient claires pour moi. Bon, merci tout Thank le monde. You. Thank you very much. So I, I guess I will be your driver tonight because I I heard that uh, Carla is in Montreal. Oh, she went right to Montreal. Yeah. Oh, I didn't well, know. Which was not so 